వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ న్యూస్ వన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈ రోజు మన ముందర్ స్పెషల్ గెస్ట్ ఎవరు అనుకుంటున్నారా ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల టీమ్ అండి సో వాళ్ళతో ఈరోజు చిట్ చాట్ చూద్దాం హాయ్ అండి హాయ్ సో డైరెక్టర్ గారు మన హీరోయిన్ గారు హీరో గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు సో ఈ రోజు వాళ్ళతో మనం ఎలా అసలు మూవీ ఏం చేశారు అన్న దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాం హాయ్ అండి హలో సో డైరెక్టర్ గారు మీ నేమ్ శ్రీనాథ్ పులకరం శ్రీనాథ్ పులకరం వెతికి మరి తెలుగు అమ్మాయి కావాలనుకోని నన్ను తెచ్చుకున్నారు సో అర్చ తెలుగు అమ్మాయిని బాన్ ఇన్ ఆంధ్ర స్టడీ ఇన్ బెంగళూరు సెటిల్ ఇన్ హైదరాబాద్ ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల పుంగనూరు ఆ టాగ్లెన్ ఇచ్చాం కదండి సో ఏదో టాగ్లెన్ ఆర్డర్ చేసుకుంటే నేను చెప్పాలి కృష్ణారావు సూపర్ మార్కెట్ అండి సో అది గౌతమ్ రాజ్ గారు వాళ్ళ అబ్బాయితో చేశాను సో ఇట్ గాట్ రిలీస్డ్ సో తర్వాత కంపేర్ట్ వీళ్ళతో నేను సీనియర్ అనమాట మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ అక్కడే జరుగుతుంది కాలేజ్లోనే జరుగుతుంది బట్ మా స్టోరీ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల తీసుకున్నాం ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్కి వచ్చిన తర్వాత అమ్మాయి అబ్బాయి సో అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది స్టోరీ సో ఇది వీళ్ళు ఇంటర్లో అంటే ఏ గ్రూప్స్ తీసుకున్నారు అంటే మనం ఏ పిక్చర్లో చూస్తేనేమో ఇలా బుక్స్ మీద రాసిన రసాయన శాస్త్రం వృక్షశాస్త్రం అసలు ఏంటి ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అసలు ఎందుకు పెట్టుకున్నారు అర్థమైంది గోడ మీద పుస్తకాలు పెట్టి ఇవన్నీ పెట్టారు యాక్చువల్లీ మీరు పోస్టర్ క్లీన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ ఈజీలీ సో అబ్బాయి వచ్చి బైపీసీ గ్రూప్ అమ్మాయి వచ్చి సిఈసీ గ్రూప్ సో ఇద్దరు టూ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ సంబంధించిన వాళ్ళనమాట వాళ్ళు ఇద్దరు మధ్య స్టోరీ ఎందుకు టూ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ యాక్చువల్లీ ప్రతి మూవీలో ఒకే క్లాస్ రూమ్ పెట్టి ఒకే సెక్షన్ పెట్టి సో ఇలా లవ్ స్టోరీ చేస్తుంటారు మీరు ఎందుకు టూ క్లాసెస్ పెట్టారు అదే అందరూ అలా చేస్తుంటారు కదా సో వి జస్ట్ థాట్ కొంచెం డిఫరెంట్గా చేద్దాం అని చెప్పి అండ్ ఇంకొకటి అబ్జర్వ్ చేసారా బేస్డ్ ఆన్ ట్రూ ఇంక్రెడిబుల్ స్టోరీ అని ఒకటి సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్సిడెంట్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆర్ లైక్ రియల్ రియల్ క్యారెక్టర్స్ నేనేం కాదు ఎవరైనా అన్నది కరెక్ట్ నేనైతే ఇన్సిడెంట్స్ అయితే రియల్ ఇన్సిడెంట్స్ సో అంటే మన లైఫ్ లో ఏదో ఒక టైమ్ లో ఎక్కడో వచ్చారో డెఫినెట్లీ ఇన్సిడెంట్స్ మనం ఫేస్ చేస్తాం డెఫినెట్లీ అండి మీరు సినిమా చూసిన తర్వాత అంటే మేము మెసేజ్ ఇస్తున్నామని చెప్పట్లేదు కానీ బట్ మీరు సినిమా చూసిన తర్వాత యూ కెట్ మీరు మీరు ఫీల్ అవ్వచ్చు ఒక మెసేజ్ ఇన్నర్ మెసేజ్ అయితే ఉంటుంది సినిమాలో నాకు చాలా బాగా అనిపించింది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే చాలా తిరిగి తిరిగి వచ్చింది ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టు డూ దిస్ రోల్ అనమాట చాలా చేశారు నాకు ముందు చేశారు నా తర్వాత చేశారు తిరిగి 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 వచ్చింది కాబట్టి అమ్మాయి నాకు వచ్చింది ఐ సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అబౌట్ దట్ రియల్లీ 
నా ముందు ఒక త్రీ థౌజండ్ ప్లస్ ప్రొఫైల్ చూసినట్టు నా తర్వాత మళ్ళీ చూసారు ఆ తర్వాత తిరిగి తిరిగి వచ్చింది కదా సో బికాస్ నేను అబ్బా నాకు వచ్చేసింది యాక్చువల్లీ మాకు తెలుగు అమ్మాయి కావాలని చూసామనమాట స్పెషల్లీ ఇందులో ఏంటంటే స్లాంగ్ అంత రెగ్యులర్ తెలుగు ఉండదు కొంచెం మనకు రాయలసీమ కర్ణాటక బార్డర్లో జరుగుతుంది అనమాట స్టోరీ ఇది సో అది చిత్తు సో సో ఆ స్లాంగ్ ఉంటుంది మాకేంటంటే తెలుగు అమ్మాయి అయితే కాస్త ఈజీ అవుతుంది నాకు సో ఆన్ సెట్ నాకు స్పాట్లో ఏదైనా డైలాగ్ చేంజ్ చేసినా కూడా తెలుగు అమ్మాయి అయితే ఈజీగా పట్టేసుకుంటుంది సో తెలుగే రాని అమ్మాయిని తీసుకొని వచ్చి సో ఆ తెలుగు చెప్పించడమే కష్టం అట్ ద సేమ్ టైం మళ్ళీ స్లాంగ్ డిఫరెంట్ అంటే ఇబ్బంది స్లాంగ్ చేసిన తర్వాత మీరు అనుకుంటారు ఈ స్లాంగ్ ఎక్కడిది చాలా బాగుంది అని కానీ నాకే తెలుగు అమ్మాయి అయ్యండి నేనే పలకలేకపోయాను కొన్ని కొన్ని పదాలు లేదండి నాకు ఇప్పుడు బేసిక్ గా యాక్టింగ్ లో దిగేది ఉంది సో నాకు నేను షార్ట్ ఫిలిం చేస్తుండే అండ్ లేటర్ ఐ గాట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ లైక్ మా కో డైరెక్టర్ వంశీ వాళ్ళ గారి వల్ల సజెస్ట్ చేస్తారు అండ్ దెన్ నాకు జూమ్ వీడియో కాల్లో నాకు నరేషన్ జరిగింది పొంగనూరులో ఉన్నారు నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉన్నాను నరేషన్ జరిగింది అండ్ వినంగానే లైక్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ నరేషన్ జరిగింది ఐ వాస్ బ్లూ లైక్ సీరియస్లీ ఇంకేంటంటే చాలా నచ్చేసింది లైక్ ఐ కుడ్ రిలేట్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ in my in my real life okay story to a character na characterization so memmal me chusukunnaru yeah actually cheppina appudu gaani chestunna appudu gaani actually nenu sinath gar tho kuda cheppanu like shoot jarugutunnanta sepu kuda sir ila jarigindi idi so mana life lo jarigina story in base cheskoni so in yeah. which year most of the incidents okay like this character anedi uh, every student at one particular time life le edo oka chota vaalla adi go go through it yeah they are that character okay are idi mana school life lo jarigindi college life lo jarigindi anukuntaru idi nene kada re untu nene so maybe experience aina untaru la vinaina untaru la choose aina untaru so mana friends circle lo jarigindi mana life ah mana friends circle lo jarigindam edo oka incident prathi okka life lo jaruguddi naaku telisina antha varuku even meek kada chusindar aa incident jarigindi ani relate chestunnaru నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పండి ఎన్ని ఉన్నాయో నేను చాలా రిలేట్ చేసుకున్నాను అని మీరే నాకు కాల్ చేసి చెప్తారు అన్నీ ఉంటాయి ప్రొడ్యూసర్ గారు అసలు ఏం మాట్లాడలే చాలా సైలెంట్ గా ఉన్నారు నాకు గౌతమ్ రాజు గారు మంచి ఫ్రెండ్ సో ఏంటంటే కాకినాడ లో నేను షూటింగ్ అంత దగ్గర నుంచి చూసుకోవడం జరిగింది అనమాట అప్పుడు ఈయనతో మంచి రేప ఏర్పడింది ఈయన దగ్గర నేను చూసా అసలు ఎలా చేస్తున్నారు ఏంటి అన్నది దగ్గర నుంచి చూసా నాకు ఏంటంటే అప్పటికి నాకు సినిమా ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు దాంతో నేను ఓకే మనం నెక్స్ట్ ఏదైనా చేస్తే కనుక ఇంకో చేయాలి అని అనిపించి అప్పుడే అనిపించి నాకు సో ఈ మూవీ చేస్తున్నప్పుడు ఎందుకు పొంగనూరు అని చెప్పి పెట్టారు కదా ఆ ఊర్లోనే ఎందుకు లైక్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వన్ ఫార్టీ త్రీ సో ఎలా పెట్టాలి అని అనిపించింది మీకు మీకు తెలుసో తెలీదు శ్రీనాథ్ గారిది పొంగనూరు సినిమా చూసిన తర్వాత మేబీ దానికి మీనింగ్ తెలుస్తుంది అండి ఏంటంటే చాలా ఉన్నాయి
పోస్టర్ డిజైన్ మొత్తం అబ్జర్వ్ చేస్తే కాలేజ్ బుక్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మీకు మీనింగ్ ఇదేంటి ఆ ఫాంట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దానికి మీనింగ్ ఉంటుంది దానికి వెనకాల ఏదో ఒక స్టోరీ ఉంటుంది రిలేటెడ్ ప్రతి ఒక్కటి పర్టికులర్ ఈయన ఇది ఇలానే ఉండాలి ఇది ఇలానే ఉండాలి ఇది ఇలానే జరగాలి ఇది ఇలాంటి ఇలానే కనిపించాలి అని చాలా పర్టికులర్ గా ఉంటారు మన ఇది సమ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఆ టైం ఆ బ్యాక్ డ్రాప్ ఉంది సో ఆ టైంలో ఉండే ప్రాపర్టీస్ కానీ ఏమన్నా ఒక షాప్లో ఒక ఏమన్నా చాక్లెట్స్ కానీ ఏమన్నా అవి కూడా లేదు పర్టికులర్ ఆ టైంలో ఎలా ఉండేది ఇప్పుడు ఒక షాంపూ ఉంది మనకి షాషర్ట్స్ ఉంటాయి కదా అది ఇప్పుడు లోగోస్ అవన్నీ మారి అప్డేట్ అయ్యి వస్తుంది ఫుల్లో ఎలా ఉండేది అది కావాలి నాకు అని చెప్పి నాకైతే నేనైతే అబ్బా అసలు చెప్పక్కర్లేదు దర్ ఈస్ నో వర్డ్స్ నాకైతే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అక్కడ నుంచి చూసినట్టే ఉంది ఇక్కడ ఈ కాలంలో లేం మనం ఆ కాలంలో ఉన్నట్టే చూసిన లేదులే ఏంటంటే జనరలీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ తీసుకోవడానికి వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే సో రీసెంట్ డేస్ లో సో మన టెక్నాలజీ డెవలప్ అయిపోయిన తర్వాత మోస్ట్ ఆఫ్ ద కన్వర్జేషన్స్ కన్వర్జేషన్స్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ త్రూ ద ఫోన్ సో ఒక పర్సన్ కలవాలన్న ఒక పర్సన్తో మాట్లాడాలన్నా జస్ట్ ఒక క్లిక్ తో అయిపోతుంది బట్ ఇన్ ఓల్డ్ ఇన్ డేస్ అంటే బిఫోర్ టెక్నాలజీ మొబైల్స్ టెక్నాలజీ డెవలప్ అవ్వకముందు వీ యూస్ టు గో టు గర్ల్స్ హౌస్ అండ్ ఆడ వెయిట్ చేసే వాళ్ళం అమ్మ ఎప్పుడు బయట వస్తుందా అమ్మ ఏం చేస్తుంది అమ్మ ఇంట్లో ఉందా లేదా సో ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్స్ గ్యాదర్ చేయాలంటే ఇన్స్టిట్యూట్ తిరగాలి అమ్మ అయితే మాట్లాడాలంటే ఒకటే ఒకటి ఆప్షన్ ఏంటంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ల్యాండ్ ఫోన్ అయినా ఉండాలి లేకపోతే పక్క ఇంటర్ కానీ ఫోన్ ఉండి ఆ నెంబర్ తీసుకుని మనం చేయాలి సో ఆ టైంలో లైక్ ఆ లవ్కి ఒక ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుండే సో ఆ ఫీలింగ్స్కి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుండే ఐఎమ్ నా ఐఎమ్ ఐ డోంట్ నో అంటే ఇప్పుడు నిజంగా అది లేదా అంటే ఐ సీరియస్లీ డోంట్ నో బట్ ఆ టైంలో ఎక్కువ ఉంటుండే సో అది ఎక్కువ ఉంటుండే సో ఐ వాంటెడ్ టు లైక్ అది ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలనుకున్నా అంటే అప్పుడు ఎక్కువ ఉంది ఇప్పుడు తక్కువ ఉంది ఇప్పుడు కాసేపు అంతా అది అసలు లేదు అదే అది సో ఆ ఫీలింగ్స్ చెప్పాలనిపించింది సో దాట్స్ పై వి చూస్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఒకటి నేను ఇప్పటికి మర్చిపోలేను చిన్ని గడియారం అనమాట మనకి అప్పట్లో చిన్ని చిన్ని క్లాక్స్ వచ్చాయి ఆ క్లాక్ ఈయన చదువుకున్న దాచి మరి ఈ సినిమాకు ఉపయోగించారు నేను షాక్ అయిపోయాను ఈయన ఎప్పటిది అసలు అసలు అది గ్రేట్ ఆ చిన్న క్లాక్ పక్కన చాలా పర్టికులర్ గా నాకు చాలా బాగా నచ్చింది క్యూట్ గా ఉంది స్కై బ్లూ కలర్ ఇప్పటికీ గుర్తుంది నాకు అది నాకు మా అమ్మగారు గిఫ్ట్ ఇచ్చారు నేను టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ రాసేటప్పుడు అప్పుడు అలారం పెట్టుకోవాలంటే లైక్ అర్లీగా నిద్ర లేగాలంటే అలారం పెట్టుకోవాలి సో అప్పుడు నాకు ఒక చిన్న క్లాక్ కొని పెట్టారు సో అది అలా దాచించారు అనమాట సో మెనీ థింగ్స్ అర్థ లైక్ నేను చిన్నప్పుడు మీరు అలాంటివి ఏమి చూడరు ఈ సినిమాలో చాలా రియలిస్టిక్ డ్రామా చూస్తారు అంటే మీరు సో కాల్డ్ కమర్షియల్ మూవీస్ ఏవైతే చూస్తున్నారో సో అది ఏది ఉండదు ఈ సినిమాలో మనం వెళ్ళి ఒక థర్డ్ ఒక థర్డ్ అయితే ఒక లైఫ్ చూసి వచ్చినట్టు ఉంటుంది అనమాట మన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దీంట్లో ఫ్రెండ్షిప్ లవ్ ఫ్యామిలీ లైక్ ఉత్త లవ్ స్టోరీ అని చెప్పలేమండి టోటల్ ఫ్యామిలీ ఉంటుంది చాలా ఇది ఉన్నాయి అయ్యో అయ్యో అది మీరు ఏదైనా ఏదైనా అడుగుతారా మామూలుగా కాదు సో మేబీ అది తర్వాత అర్థమైంది నాకు సో ఆ ఏజ్ గ్యాప్ అనేసి 
వాళ్ళు ఇద్దరు చిన్నపిల్లలే నిజంగా ఇద్దరు చిన్నపిల్లలే బట్ ఆ ప్యాంపరింగ్ ఉండాలి వాళ్ళకి బొర్ర పాటన స్కూల్లో కాలేజీలో లెక్చరర్ లాగా టీచర్ లాగా బిహేవ్ చేసామో కథం డైరెక్టర్ గారు గురించి శ్రీనాథ్ గారు అయితే చాలా క్లీన్గా చాలా సెటిల్గా అలా సీన్ ఇది సీన్ ఇలా చేయాలి ఓకే డన్ ఇంతే చేసుకుని ఎప్పుడు అంటే ఎక్కువ హడ ఇది చేయడం లేకపోతే ప్రెషరైజ్ చేయడం కానీ ఇట్లా ఏం లేకుండే సో చాలా ఇదిగా ఎక్కువ నేనైతే కొద్దిగా అల్లరి చేస్తాను నేను అల్లరి చేయకుండా ఏమండు అన్ని వచ్చింది కదా నా కోసం నాకు తెలుసు ఇంకా వర్డ్ కూడా వస్తుంది అనుకున్నా బట్ టు బి ఫ్రాంక్ చెప్పాలంటే ఇన్ సీన్ లో వెళ్ళిపోతే ఇంకా ఎవరిని పట్టించుకోరు సీన్ బాగా వచ్చిందా లేదా అండ్ ఎలా ఉన్నాయి వెనకాల ప్రాపర్టీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎక్కడో ఉన్న చిన్ని పుల్ల కూడా ఈయనకి కనిపిస్తుంది చిన్న మానిటర్లో ఎలా కనిపిస్తుందండి మీకు లైక్ చాలా అంటే చాలా పర్టికులర్ అనమాట లైక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సీన్లోకి వెళ్ళిపోతే ఆ సీన్ వచ్చేదాకా మనం ఇంకా అందరూ అవుట్ ఎవరు కనిపించారు దానిలో ఆ సీన్ వచ్చేదాకా సీన్ వచ్చి చేస్తూనే ఉంటారు చేస్తూనే ఉంటారు చేస్తూనే ఉంటారు అది ఓకే నేను చాలా పర్టికులర్ గా ఉన్న డైరెక్టర్ దగ్గర అంటే కొంచెం కొత్త కదా మూవీస్ లో చేయడం సో మీకు ఏమైనా అనిపించిందా ఏంటి డైరెక్టర్ చేస్తున్నాడు అని ఏమైనా అనిపించిందా ఆయన ఆల్రెడీ సీనియర్ నాకు ఇలానే కావాలి అని అంటారు అది ఆయన మైండ్ సెట్ అది బట్ మనకి ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే అదే ఏంటి ఫస్ట్ సినిమానే ఇలా పెట్టాల్సిన డైరెక్టర్ సో మీకు అలాంటి ఏమైనా జరిగాయా అంతేనా నాకు స్టోరీ విన్నప్పుడే నాకు మొదలైంది స్టోరీతోనే అర్థమైంది బాంబు ఏంటి ఇది నేను నేను ఏంటి ఈ స్టోరీ ఇంత ఎలా చేస్తాను ఏంది అని అనుకున్నా సో అక్కడ నుండి మొదలైంది మంచి షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇంకా జరిగిన కొద్ది కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఇంకా బట్ చాలా ప్రీ వర్క్ చేసాము సినిమాకి ఇన్షియల్లీ మేము అనుకున్న తర్వాత సో వి డింట్ అంటే అంత ఈజీగా సెట్కి వెళ్ళలేదు సో సార్ చెప్పినట్టు సో ప్రాపర్టీస్ వైజ్ కావచ్చు కాస్ట్యూమ్స్ వైజ్ కావచ్చు ప్రాబ్లం ఏంటంటే మాకు లాక్డౌన్ అప్పు సో డ్యూ టు లాక్డౌన్ మేము ఎవరిని ఫేస్ టు ఫేస్ కలవడానికి టైం లేదు అసలు మేము యాక్చువల్లీ లాక్డౌన్ తొందరగా అయిపోద్ది షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసేసాం అనే ప్రాసెస్లో ఫస్ట్ వేవ్ ఫస్ట్ వేవ్ అప్పుడు సో ఈ ఈ టైంలో మేము కాస్టింగ్ అంతా ఫినిష్ చేద్దాం అనుకున్నాం బట్ సంహో మాకు ఆ కాస్టింగ్ ఫినిష్ చేసుకోవడానికి బాగా టైం పడుతుంది సో ఆ షీ టోల్ సో మాకు అమ్మాయి ఫీమేల్ లీడ్ చూస్ చేయాలంటే మాకు ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ థౌసండ్ ప్లస్ ప్రొఫైల్ చూసాం ఎవర్ నాట్ దట్ సో హ్యాపీ ఇంకేదో కావాలి ఇంకేదో కావాలి చూసినప్పుడు ఆ అమ్మాయి మన మన రెగ్యులర్గా చూసే అమ్మాయిలా అనిపించాలి మాకు హీరోయిన్ వద్దు ఎక్కువ కాదు లైక్ ఆ అమ్మాయికి అంతే లైక్ పక్కింటి అమ్మాయిని అనిపించాలి అనిపించాలి అబ్బాయి సేమ్ సో చాలా ప్రొఫైల్స్ చూసాం చాలా ప్రొఫైల్స్ చూసిన సమ్వేర్ వి ఫౌండ్ చాయ్ బిస్కెట్లో సో ప్రణవ్ ప్రొఫైల్ దొరికింది సో అలా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ప్రొఫైల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ప్రతి క్యారెక్టర్కి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది ఈ సినిమాలో సో అమ్మాయి వాళ్ళ మదర్ కావచ్చు అబ్బాయి వాళ్ళ మదర్ ఫాదర్ ఏ చిన్న రోల్ అయినా సరే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్కి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది సో అందుకే మరీ పర్టికులర్గా చూసేసాం దానికి టైం ఎక్కువ అయిపోయింది మాకు సో ఆఫ్టర్ దాట్ స్టార్ట్ చేసేలో మళ్ళీ సెకండ్ వేవ్ స్టార్ట్ అయింది స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకొని మళ్ళీ ఆపేసాం స్టార్ట్ చేయాలి డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో నరేషన్ జరిగింది నాకు అప్పుడు అప్పుడు నేను అప్పుడు నరేషన్ జరిగింది దాని తర్వాత వెళ్ళి రిహార్సల్ చేసాము లైక్ వర్క్ షాప్ జరిగింది దాని తర్వాత మళ్ళీ కోవిడ్ ఇది అని చెప్పి మళ్ళీ బ్యాక్ మళ్ళీ వెళ్ళే మళ్ళీ మూడు సా మూడు నాలుగు సార్లు హైదరాబాదు పుంగను హైదరాబాద్ తిరిగి ఇలా ఆల్మోస్ట్ నాకు వన్ ఇయర్ బ్యాక్ నాకు వచ్చింది వన్ ఇయర్కి నాకు షూట్ లొకేషన్కి వెళ్ళాను అంటే ఈ ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ అయిపోయింది నేను నాకు నరేట్ చేసి నాకు నేను షూట్ లొకేషన్కి వెళ్ళేటప్పటికి బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్ సో ఫస్ట్ లుక్ మీకు ఎంత రెస్పాన్స్ ఎలా వచ్చింది అంటే మేము యాక్చువల్లీ అనౌన్స్మెంట్ పోస్ట్ రిలీజ్ చేసాం అనమాట ఫస్ట్ సో అనౌన్స్మెంట్ పోస్ట్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత మాకు మంచి అప్రిషియేషన్ వచ్చింది బయట నుండి చాలామంది ఇంకా కాల్స్ వచ్చాయి బయట అందరూ అడుగుతున్నారు సో ఏం టైటిలే మాకు కొంచెం క్యాచీగా ఉంది సో మా కాలేజ్ డేస్ గుర్తుకొస్తున్నాయి లైక్ అగైన్ ఈ బిజీ లైఫ్లో 
ఫ్యామిలీ టెన్షన్స్లో ఆ ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలను ఓడే మర్చిపోయాం యాక్చువల్లీ అక్కడి నుంచి వచ్చామన్నది బట్ అగే నేను చూసినప్పుడు ఆ ఫీల్ వస్తుంది మళ్ళీ సో ఏమి ఉండొచ్చు స్టోరీ మన లైఫ్లో జరిగిన స్టోరీ ఉంటుందా ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చాలా రేజ్ అవుతూ వచ్చాయి అనమాట దెన్ అక్కడ అనిపించింది అరే ఇంకాస్త బరువు పెరిగింది మనకి ఇప్పుడు ఆ బరువు మోయాలి కరెక్ట్గా లేకపోతే సో ప్రాబ్లం అవుతుంది సో కొంచెం ఫస్ట్ లుక్ కొంచెం మంచిగా ప్లాన్ చేసాం సో మీరు చూస్తున్నట్టుగానే సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డీటెయిల్ అందులో ఉంది సో ఆల్మోస్ట్ స్టోరీ చెప్పడానికి ట్రై చేసాం కెమిస్ట్రీ యా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు నాకు ఫస్ట్ భయం ఉండే మీరు అన్నట్టు నిజంగా నా భయం ఉండే సో ఎక్కడైనా ఫెయిల్ అయిపోతామా లేదు అది సో వన్స్ మేము నేను నాకు షూట్ చేసేంత వరకు కూడా భయం ఉండే షార్ట్ నేను మళ్ళీ నేను వెళ్ళి మానిటర్లో చూసుకునేంత వరకు భయం ఉండే బట్ వన్స్ ఐ సాదా షార్ట్ ఓకే ఐఎమ్ డన్ అని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది ఎప్పటికప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ అనే కన్నా హీస్ ఎ గుడ్ ఫ్రెండ్ అనొచ్చు లైక్ అంత మింగిల్ ప్రొడ్యూసర్ అనే బిహేవియర్ ఉండదు హీస్ వెరీ ఫ్రీ విత్ ఎవ్రీ వన్ ఒకరితోనే కాదు ఒక ప్రతి ఒక్కరితో చాలా అప్రోచింగ్ గా ఉంటారు చాలా బాగా మాట్లాడతారు నాకు తెలిసినంత వరకు నేనైతే అలాంటి ప్రొడ్యూసర్ చూడలేదు చాలా నార్మల్ గా కామన్ గా ఇప్పుడు చాలా ఫ్రెండ్ ఎలా మాట్లాడుకోవచ్చు మనం అలా మాట్లాడుకోడికి లైక్ అలాంత ఫ్రీడమ్ వదిలేసారు చూస్తారు అలా అయితే ఏం లేదండి బట్ సో వాట్ ఐ బిలీవ్ ఈస్ సో ఆ పర్టికులర్ టైంలో ఏదైతే మనల్ని సో లైక్ ఒక ఇది చేస్తే బాగుంటుంది ఇది చేస్తే డెఫినెట్లీ అంటే వీ షుడ్ ఫీల్ హ్యాపీ అండ్ నాకు ఆ ఎనర్జీ కావాలి ఆ కథ మీద నేను నరేట్ చేయడానికి సో సమీర్ ఐ ఫెల్ట్ సో దిస్ విల్ గివ్ దట్ ఎనర్జీ సో అందుకే స్టార్ట్ చేసాం ఫస్ట్ నుంచి ప్యాషన్ ఇలా డైరెక్టర్ అవ్వాలి మూవీస్ ఇలా అది ప్యాషన్ అంటే యా అంటే సినిమా ప్యాషన్ ఆ డైరెక్టర్ అంటే నాకు యాక్చువల్లీ నేను అసలు ఊహించలేను డైరెక్టర్ అవుతాను అని ఇండస్ట్రీకి నేను డైరెక్టర్ అవ్వాలని వచ్చానండి బట్ బిఫోర్ కమింగ్ టు ద ఇండస్ట్రీ నేను యాక్చువల్ యాక్టర్ అవ్వాలి అనుకున్నా సో నేను నా టెన్త్ క్లాస్ లేకపోతే ఇంటర్మీడియట్ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్నప్పుడు సో యాక్టర్ అవ్వాలని నేను డిసైడ్ అయి ఉన్నా నా ఫర్దర్ నా నా కెరీర్ అంతా కూడా యాక్టింగ్ సైడే అనుకున్నా బట్ డ్యూ టు సమ్ అదర్ రీజన్స్ నేను రాలేకపోయాను ఆ తర్వాత సో ఐ కంటిన్యూడ్ మై జాబ్ నేను ఐటీ ఫీల్డ్లో వర్క్ చేశాను అనమాట సో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు తెలిసింది నేను యాక్టర్గా సెట్ అవ్వనాను ఏమో ఏమో సమీర్ ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ నేను ఆన్ స్క్రీన్ నేను బాగోననే ఫీలింగ్ నాకు లైక్ నేను సెట్ అవ్వను యాక్టర్గా సో వదిలేసా ఇంకా సినిమాను వదిలేసాను వదిలేసిన వదిలేసిన తర్వాత సో జాబ్ చాలా బోరింగ్ అనిపిస్తుంది సో ఫినాన్షియల్ ఐ ఐ వాజ్ లైక్ కంఫర్టబుల్ బట్ స్టిల్ లైఫ్లో ఏదో మిస్ అవుతున్నాను నేను ఇది కాదు నాలుగు గోడల మధ్య వచ్చి కూర్చొని నా పక్కవాడు ఇంతే తెలిసి నాకు ఇది కాకుండా ఐ షుడ్ ఎక్స్ప్లోర్ సంథింగ్ అదేం చేయాలనుకున్నప్పుడు నేను క్విట్ చేసేసే జాబ్ క్విట్ చేసి ఒక ఒక వన్ మంత్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ ఇంటి దగ్గర ఉన్నాను ఆ టైంలో ఒక షార్ట్ ఫిలిం తీసాను 
అమావాస్య అని ఒక షార్ట్ ఫిలిం తీసారు అది తీసి ఎస్ సో ఆ షార్ట్ ఫిలిం తీసిన తర్వాత స్లోలీ వన్ బై వన్ మా పక్కింటి వాళ్ళ కూడా వెళ్తే మేము ఉంటామని సో నేను ఎప్పుడు ఐ సీ ఐ వాజ్ స్టేయింగ్ ఇన్ బ్యాంగ్లూర్ నేను ఇంటికి వచ్చేసరికి ఎప్పుడు వచ్చే వాళ్ళం వచ్చినప్పుడు అసలు వచ్చామా వెళ్ళాము తెలిసేది కాదు బట్ స్లోలీ ఒక్కొక్కరొక్కొక్కరే సో మా పేరెంట్స్ ఎక్కడ వెళ్ళినప్పుడు మీ అబ్బాయి షార్ట్ ఫిలిం తీసాడు కదా బాగుంది సో అడగడం స్టార్ట్ చేశారు అనమాట ఆ విత్ ఇన్ వన్ మంత్లోనే సో ఐ జస్ట్ థాట్ సినిమా డైరెక్షన్ చేస్తే బాగుంటుంది కదా సో పొంగూరు ఒక్కటే కాదు చాలా ఉంది సో చాలామంది మనల్ని అడుగుతారు చాలామంది మనల్ని చూస్తారు సో ఐ వాంట్ దిస్ దెన్ ఐ డిసైడెడ్ అండ్ ఐ కేమ్ టు హైదరాబాద్ యా ఉన్నాను సో మేబీ వేర్ అనౌన్సింగ్ ఇట్ నేను ఆల్రెడీ టూ త్రీ ప్రాజెక్ట్స్ చేశాను లైక్ అప్డేట్ తర్వాత ఇస్తాను దిస్ ఈస్ మై ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే నాకు ఇంకా ఎగ్జామ్స్ జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ డిగ్రీకి వచ్చి ఆగాం మేము యాక్చువల్లీ ఆమె ఫ్యాషన్ డిజైనర్ ఐ కంప్లీట్ ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ డిప్లొమా ఇన్ బ్యాంగ్లూర్ అండ్ ఫ్యాషన్ డిజైనర్ గా చేస్తూ దాని సబిల్టానియస్ గా ఇది కూడా చేస్తున్నా పొరపాటున వాసు నుండి ప్రణవ్ అయితే ప్రణవ్ వాసు ఇలా ఉండడు ప్రణవ్ కనిపిస్తున్నా సో వాసుకి వెళ్ళిపో మళ్ళీ వాసుకి వెనక్కి వెళ్ళిపో దెన్ షగ్న నువ్వు కుమారి ఇలాగే ఉంటుంది కుమారి ఇలాగే చూస్తుంది సో డెఫినెట్లీ షగ్న ఇలా షగ్న కాదు మాకు కావాల్సిన కుమారి కావాలి వెనక్కి వెళ్ళిపో అడిగా అడిగా అసలు ఈ కుమారి ఎవరండి కుమారి ఇలా చూడాలంటారు కుమారి ఇలా నవ్వాలంటారు కుమారి ఇలా నడవాలంటారు అసలు ఈ కుమారి ఎవరండి అని అడిగి తప్పుడు కొంచెం ఆన్సర్ నేను చూపించా స్టోరీ నాది అండి స్టోరీ నాది నాకు జరిగింది కాదు ఈ ప్రపంచంలో నిజం చెప్తే ఎవరు నమ్మరండి నేను అదే చెప్తున్నా ఆ కుమారి వాసు అన్నది నా డ్రీమ్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అంతే అంతే అసలు ఏం జరగలేదు నా లైఫ్ లో నా లైఫ్ లో ఏం జరగలేదు నేను జస్ట్ చూస్తూ ఉండేవాడిని వింటూ ఉండేవాడిని అన్ని ఉంటాయండి త్రీ సాంగ్స్ ఉన్నాయి నో నో ఐటమ్ సాంగ్ దట్స్ వాట్ ఐ టోల్డ్ యూనో సో మీరు రెగ్యులర్ లా కాకుండా మేము కాస్త డిఫరెంట్ ట్రై చేసాం మేకింగ్ వైజ్ కూడా మేము చాలా సో ఆ న్యాచురాలిటీ తీసుకురావాలని ట్రై చేసాం ఫ్రేమ్స్ ఆ ఫ్లేవర్ దగ్గరతో ఉంటుంది సో 
వాళ్ళు దే డి లైక్ ఇంక్రెడిబుల్ జాబ్ లైక్ నాకు చాలా నచ్చింది లైక్ దే డెఫినెట్లీ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత మీరు అందరూ ఫీల్ అవుతారు అది మాత్రం చేస్తున్నారు బట్ వీఆర్ డెఫినెట్లీ మేము వెయిట్ చేస్తాం థియేటర్స్ సో అంత సెటిల్ డౌన్ అయ్యే వరకు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాల్సిన మూవీ లైక్ ఓటీటీ అని కాదు ఓటీటీ ఏమో తెలీదు ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద మూవీస్ ఏవే ఏమ టైప్ ఆఫ్ జూనర్స్ అయినా సరే ఓటీటీ ఫస్ట్ వెళ్ళిపోతున్నాయి అందుకని అంటే డ్యూ టు ఇది కొన్ని సిచువేషన్స్ చూస్తున్నాం కదా అని కోవిడ్ అని అదని సో వాటి వల్ల వెళ్తున్నాం కానీ లేకపోతే థియేటర్ 100% అది సెంటిమెంటల్ వైజ్ లవ్ వైజ్ ఫ్రెండ్షిప్ వైజ్ అన్ని విధాలుగా ఉంటుంది కాబట్టి అందరికీ చేరుతుంది సో థియేటర్స్ రిలీజ్ అయితే ఆబ్వియస్లీ లైక్ మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది ఓటీటీ ఇప్పుడు మన బేసిక్గా క్లాస్ ఆడియన్స్ మాస్ ఆడియన్స్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ అని ఇలా ఇలా ఇది చేస్తారు కదా ఇదేంటంటే మొత్తం అందరు అందరు చూసేయచ్చు అంటే నా అదృష్టం ఏంటంటే సో హూ ఎవర్ సో ఈ మాకు యాక్చువల్లీ ఈ ప్రాజెక్ట్లకి ఇన్నయ్యారు సో ఎవ్రీబడి స్టోరీ నచ్చి ఇన్నయ్య ఇన్నయిన వాళ్ళే సో స్పెషల్గా సో వేరే వేరే దేని దేనికి అట్రాక్ట్ అవ్వకుండా లైక్ ఓన్లీ స్టోరీని మాత్రం బిలీవ్ చేసి వచ్చారు సో నాకు ఫస్ట్ నా జర్నీలో సో ప్రొడ్యూసర్ గారి తర్వాత నాకు నాతో లైక్ కొలాబరేట్ అయింది వంశీ ఉదయగిరి so he worked as a co- co-director for this movie he given me a lot of support he was like my right hand so na pakkane undi so when i nen eppudu low ayinappudu no 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 so definitely so manam elthunam mana chestunam so location ki ellinappudu kuda somewhere naaku naaku chaala confusions untai so i don't select easily nen okati ki 10 times choose like unte dan inka 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 ana tarvata somewhere no no this is fine మనం వెళ్ళొచ్చు అన్నప్పుడు ఐ షుడ్ స్టాప్ దేర్ అండ్ అగే నేను మళ్ళీ రీతింగ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాను సో అలా నా నా పక్కనే ఉండి సో త్రూ అవుట్ జర్నీ ఈ సినిమా ఫినిష్ అవ్వడానికి నాకు బాగా సపోర్ట్ చేశాడు దెన్ డిఓపి సో నిఖిల్ సురేంద్రన్ సో తన ఏంటంటే మలయాళి మాకు యాక్చువల్లీ కాస్త విజువల్ ట్రీట్మెంట్ డిఫరెంట్గా ఇవ్వాలని మాకు ఒక డే వన్ నుండి ఉండే సో ఏదో చేయాలి ఏం చేయాలి బట్ డెఫ్ డెఫినెట్లీ ఒక డిఫరెంట్ విజువల్ లుక్ అయితే ఇవ్వాలి సినిమాకి సో అనుకున్నప్పుడు ఐ స్టార్టెడ్ వాచింగ్ మలయాళం షార్ట్ ఫిలిమ్స్ సో అలా చూస్తున్నప్పుడు నాకు ఒక ఒక వర్క్ బాగా నచ్చింది నచ్చిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ జస్ట్ మెసేజ్ నేను త్రూ మే ఫేస్బుక్ నాకు రిప్లై వచ్చింది రిప్లై రాగానే సో దెన్ వీ కాంటాక్టెడ్ సో ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నాం సో ఐ నరేటెడ్ ద స్టోరీ ఈ సైడ్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు లైక్ మై సెల్ఫ్ అండ్ నేను 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 చాలా లైక్ నేను నన్ను చూసుకుంటున్నాను సో ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ఎక్సైటెడ్ టు వర్క్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ అన్నాడు సో లేటర్ సో నిఖిల్ కేమ్ ఇన్ టు ద పిక్చర్ సో నిఖిల్తో పాటు యాన్సన్ యాంటోనీ సో ఈజ్ లైక్ ఒక్క పర్సన్ పది మంది పని చేస్తాడండి ఈజ్ లైక్ బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ నిఖిల్ డిఓపి సో హీ జస్ట్ గివెన్ హీ వెన్ గివెన్ హిస్ బెస్ట్ ఆ తర్వాత ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ లైక్ ప్రణవ్ షాగ్ఞ సో రామ్ పటాస్ తేజ సో ఎవ్రీబడీ గివెన్ మీ లైక్ లాట్ ఆఫ్ సపోర్ట్ ఈ బాసు అనే క్యారెక్టర్కి ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు సో వాళ్ళు చాలా అసలు చాలా అంటే నేను ఇబ్బంది పెట్టావండి సో వీళ్ళందరికన్నా ఎక్కువ అంటే మునిచంద్ర అని ఒక లైక్ వాసు వాళ్ళ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ చేశారు సీరియస్లీ ఆయన దండం పెట్టాలి ఆయన వెళ్ళిపోతాడు అనుకున్న సెట్లో నుండి సో అంత టార్చర్ పడ్డాడు బట్ స్టిల్ అయిపోయిన తర్వాత సార్ సూపర్ ఇంకొక టేక్ చేయడానికి ఏం కావాలంటే చేస్తాను ఆయనకు హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చాయి కళ్ళు తిరిగి పడిపోయాడు అన్నీ చేసినా కూడా బట్ స్టిల్ ఈ వర్క్ ఈ గివెన్ ఈజ్ బెస్ట్ సో మేబీ ఇదంతా పే ఆఫ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నా ఆఫ్టర్ మూవీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇష్టపడి చేస్తారు సో ఎవరికి కూడా కష్టపడి చేస్తారు 
కానీ ఇష్టంతో చేసిన వాళ్ళు నా కష్టం తెలియదు ఆ కష్టం అంతా కూడా ఇందులో కనిపిస్తుంది అనమాట సో అయితే మనకి ఇప్పుడు మూవీ గురించి అయితే ముచ్చట్లు అయ్యాయి సో ర్యాపిడ్ ఫైర్ ఆడదాం ఓకే ఓన్లీ మీ మూవీ గురించే ఓకే మీ వాళ్ళ గురించి ఇప్పుడు అయితే మీరు చెప్పారు సో వీళ్ళ గురించి కూడా కొంచెం కనుక ర్యాపిడ్ ఫైర్ అంతా వీళ్ళకి ఇచ్చేసేయండి వాళ్ళు ఫైర్ లో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ర్యాపిడ్ ఫైర్ ఇచ్చేసేయండి ఏం తెలి చారీ గారు అన్నట్టు కుమారి అంటే సినిమాలు ఏంటి క్యారెక్టర్ అంటున్నారా బ్యూటిఫుల్ ఐస్ కుమారి అన్నారు మీరు లైక్ కుమారి అంటే అదే చూసాను నేను కుమారిని వాసు వెరీ లాయల్ గుడ్ పర్సన్ గుడ్ పర్సన్ లైక్ గుడ్ డిఓపి ఈస్ వర్క్ డెడికేటెడ్ కో డైరెక్టర్ ఈస్ కమిటెడ్ పర్సన్ ఇన్ ఎనీ లైక్ ఎనీథింగ్ వర్క్ కావచ్చు సో యాజ్ అ ఫ్రెండ్షిప్ ఫ్రెండ్ వైజ్ కావచ్చు ఎనీథింగ్ ఈస్ లైక్ కమిటెడ్ హీరో ఫాదర్ హీరో ఫాదర్ ఈజ్ లైక్ కంప్లీట్లీ తను కూడా హార్డ్ వర్కర్ ప్యాషనేట్ హార్డ్ వర్కర్ కుమారి వెరీ హార్డ్ వర్క్ అండి అయ్యో చాలా ఉందండి నేను చాలా చాలా ఉంది వాసుకి లైక్ ప్రణవ్కి ప్రణవ్ ఈజ్ లైక్ అప్డేటెడ్ వర్షన్ వాసు ఈజ్ లైక్ ఓల్డ్ వర్షన్ అంతే మీకు అండ్ అట్ వన్ అండ్ అట్ ద పాయింట్ ఆ వాసు కిల్ అయిపోయాడు రియల్ లైఫ్లో సో అప్పటి నుండి ప్రణవ్ గుట్టుకొచ్చాడా లేకపోతే ఒక పాయింట్ దాకా వాసు వేసు దట్స్ ద రీజన్ వై లైక్ నాకు చేసేటప్పుడు యాక్ట్ చేసేటప్పుడు కానీ లైక్ తెలిసిపోయింది క్యారెక్టర్ కుమారి కుమారి బ్యూటిఫుల్ బ్రదర్ ఇప్పుడు ఓకేనా చెప్తారా డైరెక్టర్ గారు శ్రీనాథ్ గారు ఫుల్లీ టాలెంటెడ్ టాలెంటెడ్ అండ్ జెన్యున్ పెయింటింగ్ అక్కడ ఇంక అసలు వేరే 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 ఉండదు అనమాట ఒక ఆయన ఇది అనుకున్నాడు అంటే అది అలాగే చేస్తారు వేరేలా చేయరు కాంప్రమైజ్ అవ్వరా కాంప్రమైజ్ అవ్వరా అంత టాలెంట్ టాలెంటెడ్ పెట్టాయి కుమారి అల్లరి పిల్ల వాసు వాసు ఇస్ నైస్ గే మీ టీం తరపున ఐ మీన్ 
మేము యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత సో వీఆర్ గెటింగ్ మంచి అప్రిషియేషన్ అండి బయట నుండి సో చాలామంది కాల్ చేసి అడుగుతున్నారు సో అసలు టైట్లే సంథింగ్ లైక్ చాలా ఫ్రెష్ ఫీల్ వస్తుంది సో సినిమా ఏంటి కథ ఏమి ఉండొచ్చు అనేసి సో యాజ్ ఐ మెన్షన్ ఇన్ ద పోస్టర్ లైక్ డెఫినెట్ ఇట్స్ అ లవ్ స్టోరీ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్ రెస్పాన్స్ సో ఇందులో సినిమాలో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్సిడెంట్ ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్కి రిలేట్ అయి ఉంటుంది సో మీరు అందరూ కూడా సినిమా చూస్తే అది ఫీల్ అవుతారు ఒక డిఫరెంట్ విజువల్ ట్రీట్మెంట్తో సినిమా తీ సో మేము మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాం మీరు అందరూ కూడా మా సినిమా చూడండి సో తొందరలో నా రిలీజ్ డేట్ కూడా అనౌన్స్ చేస్తాం అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ ఫస్ట్ లుక్ని ఇంత గ్రాండ్గా మాకు లైక్ ప్రమోట్ చేసినందుకు సినిమా కూడా అంతే లెవెల్లో ఉంటుంది సో దానికి ఎక్కడ తగ్గదు ప్లీజ్ డూ వాచ్ మా సినిమాను చూడండి సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత థ్యాంక్ యూ